Hi, this is Future Pablo from the Post Production. Just a little heads up, the episode today will be held in English as usual, with the exception that the guests will be answering some questions in German, so we decided to subtitle the whole thing for everyone to follow. We hope you enjoy. Welcome to the Post World Podcast, recorded at Kalmar Studios Bunker, somewhere hidden in Berlin. I'm Pablo De Negri, your host, and today's guest is Matthias Schulze, also known by German media as uh, Germany strongest rapper, <laughs> <laughs> Sila. Nice. Matthias, thank you for, for being here. Hi, hi, hi. Freut mich sehr, hier zu sein. Freut mich sehr. Danke für die Einladung. <laughs> uh, we will talk a lot about uh, Sila, Godzilla, and this um, construction, your MC rapper construction. But first of all, I would like to know about Matthias and his first contact with music. First contact uh, with music. Uh, mein erster Kontakt mit Musik kam durch mein um Bruder, also zu Hip-Hop-Musik. Mein Bruder ist Jahrgang 70, ich bin Jahrgang 84 und der hatte damals schon so die Platten von Two Life Crew, Run DMC, Eric B, Rakim und die habe ich so mhm. als vierjähriger Junge äh, mir dann ausgeborgt, so, weil das das Greifbarste irgendwie war, was so an Musik zur Verfügung stand und dann äh, ging es da schon los. Quasi, das waren meine ersten Berührungspunkte. Mhm. Und deutsche Musik waren dann die Prinzen. Ähm, hatte ich dann meinen ersten CD-Player, das war so Anfang... Ende der 80er, Anfang der 90er. Mm -hmm. Run DMC was very, very important um, sound of what was called the old school. Yes, later yes. On. And um, in relation to this uh, consume of American culture and music and products and everything, this is something that I know also firsthand because in the 90s we had similar experience in uh, but there were some some places there are also uh, so national parallel um, movements in your case how did you get in touch with the first let's say german hip hop scene with the hip hop scene the first contact is um, my neighbors my neighbor was uh, bushido and uh, king orgasmus one um, in, in German rap, these are uh, big names. Uh, they came from the underground. Oh, I, I speak English, German, you know. Uh, <laughs> it's okay. <laughs> uh, I, I, I give my best, uh, best in English, but uh, I, I think in, in German it's, it's way better because when I yeah. want to dig deep <laughs> in, the, in the material. Yeah, we can just keep it, yeah, let it flow. Yes, yes, you know. <laughs> uh, Bushido is... Um, uh, was uh, also part of I Love Money Records. Yes, or? yes. Ähm, das waren ein paar, paar Nachbarn von mir quasi, die waren etwas größer, fünf Jahre, es war eine Generation vor mir und das waren Leute quasi, zu denen ich, wo ich dann den Kontakt äh, herstellen konnte, sage ich mal. Ich habe die Musik gehört und kurze Zeit später konnte ich mich auch äh, quasi in dem Kreis ähm, mit meinem Flow, mit meiner Musik irgendwie, hm. ähm, ähm, konnte ich mir dann Namen machen und äh, war dann auch Teil dieser Generation. Das fing dann so um die Jahrtausendwende direkt an, 2002, 2003. Mhm. Ähm, wo dann der Untergrund äh, ähm, aus Deutschland nach oben kam, war ich so mit äh, vorne mit dabei. Mhm. Es war, war eine aufregende Zeit. Du hast, äh, you have almost 20 years career, kann man sagen. Du hast ja. fast 20 Jahre 2002 ging es ungefähr los, ja. Ich habe mich mhm. dafür entschieden, dann quasi damals ähm, auf Tournee zu gehen mit Bushido und gegen eine Beamtenkarriere, weil mein Vater ähm, beim Verfassungsschutz ähm, war und ich hatte eine ähnliche Laufbahn quasi anstreben können, aber habe mich dann ähm, für das musikalische entschieden einfach, weil das damals <lacht> mein I heard I read read somewhere that it was a cop your father. No, no, no. not not a, not a cop. Okay. Um, Verfassungsschutz ist wow, I, I don't know in English. Um is so a public um, uh, worker, works for the state. Yes, um, my mom I'm um, I, I, I think I, sh I kann dafür äh, gar nicht so, so krass darüber sprechen, wahrscheinlich okay. ist das gar nicht so gut. <lacht> Verstehe. <lacht> Lieber nicht. Okay. Obwohl, obwohl die schon lange also auf äh, Rente sind und so, ne? aber yeah. auf jeden Fall, die waren so in, in, in der Richtung da. Hm. Und ähm, ja, ich habe mich dann für das Musikalische entschieden. Das entsprach einfach meinem damaligen äh, Mindset irgendwie mehr Party und yeah. Let's Go. Ne? King Orgasmus One war ein Pornoproduzent. Bushido hat, hat gerappt so, und irgendwie... And um, it was you were still in high school at this time. 
Ich war gerade fr fresh aus der Highschool. Okay. Fresh aus der Highschool raus. King of Orgas Orgasmus One and Bas Sultan Hanks out yes. was uh, this so the beginning. Yeah, the, the, my first label deal uh, was uh, 2003 and then hmm. for 14, 14, 15 albums since since uh, this hmm. year till now. It's interesting because in a way it's an independent um, label. It was, yes. uh, that's the same in other genres of music and electronic music and so you can opt for labels that are already um, big and try to make it there or you can just start with your friends a label yes. you know yeah. and I did that also with different kind of music yeah. um, but it has a special kind of um, uh, honor to it I mm -hmm. think and uh, these labels still exist yeah, yeah it still, uh, still exist hmm. But I, I moved one one time to Masculine. It's another label from yeah. uh, Flair, and then uh, I, I go go my own way now. Mm -hmm. uh, also independent. Yeah. 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 No major labels included. And um, there's a thing about um, Deutsch rap or rap from Germany that, uh, of course, because of the language. And uh, even though it takes a lot from its own origins, one can say in, in New York and so, mm -hmm. in English, and m one uses a lot of English either samples or so that has to do with this origin, yes. but it's music in German, auf Deutsch. Yeah, yeah. So it's, it's um, a bit difficult to communicate sometimes to um, non-speaking, uh, non-German speaking countries, or yes. what do you think about yeah, that? Yeah, I think, I, I think uh, uh, when we think about uh, Falco, Rock Me Amadeus, or Nena, Non and Schluffballons, I think this uh, are German songs with German language, uh, one one in a billion songs <laughs> in hundred years yeah. that have uh, this power to Be in connect, the charts, uh, connect worldwide uh, to people. Hmm. I don't know why German is, is, is German, <laughs> but um, but I think it's uh, it's okay. And uh, what do you think is uh, if it has an uh, the identity that separates German rap uh, from, let's say, traditional hip hop uh, or New Yorker hip hop from the eighties? Yes. Yeah. yeah. Do you mean um, that for you does it, it have something special that makes uh. it? Um, more you special. can say this is Deutsch rap ah. because of this. Ah, okay, because uh, of this. Ah, I think it, uh, in Deutsch rap is not so much political and it's not so much um, this uh, ghetto gang culture. Some rappers are the um, they würden gerne die tun so als ob. Uh, ne? Man sagt yeah. hier ghetto hier ghetto da und <laughs> ghetto Kreuzberg nur Köln. Ja, ist auf jeden Fall. Man kann schon sagen hmm. natürlich soziale äh, Gegenden, wo es hier nicht so äh, schön ist. Hmm aber auch nicht zu vergleichen mit ähm, was da in Chicago abgeht und wirklich diese yeah. Gangkultur, wo die Leute Waffen tragen right. und so weiter. Also da geht es das alles noch mal ein bisschen großflächiger. Hm. Und in Deutschland ist es ja, man hat sich das ein bisschen abgeschaut, so ne, dieses hm. jeder möchte irgendwie äh, gelten und hm. ähm, versucht das äh, mit Rap, so weil es die Rapper vorgemacht haben. Hm. Es ist so, so ein Geltungsding hier, glaube ich, so ein, so, so ein Coolheitsding ein bisschen in Deutschland. It's interesting because this um, some uh, ghetto or a clan or mafia characteristic was not originally in the first hip hop. The first hip hop in New York, for example, it was a way for the kids to get out of the clans, yes. you know? They, and in, they stand at the club and then they say, no, uh, today we, yeah. we not shoot each other, let's dance or the, uh, rap, let's uh, uh, but, uh, break dance uh, yeah. battle or something. Yeah, it was a yeah. healthier way. Yeah. Uh, but yeah, soon enough was updated, let's say, for also the structures of the, and um, uh, in then the West Coast also imp they didn't have this kind of clubs, mm -hmm. but they have the mafias, you know. Yes. So they imported directly uh, only the uh, so gangsta rap uh, part. Yeah. Uh, I guess that has a lot to do with the national. Uh, socio con uh, condition yeah, yeah. and here of course it takes it has different elements but do you think in the thematics in the topics they talk about um is uh, something specific about deutsch rap i don't know exactly <laughs> i don't know exactly I, I can speak for myself my music goes over uh, the emotions there's no uh, no gimmicks there's just me my emotions um mm that um, all that I have in my heart and um, that's German 
Musik lebt viel davon, auch Gesangsmusik, ähm, dass Leute einfach ihr, ihr, ihr Herz, ihr, ihr, ihr yeah. Leben in, in, in die Zeilen reinpacken. Hm. Und das ist auf jeden Fall auch so mein Ansatz. Und so mit Klischees, Schubladen beschäftige ich mich da nicht so viel sehr. You have a lot of influence in your music, in your style, also maybe in your voice, um, to 90s, Westside, Hip Hop, like uh, Tupac and so. Yeah, so it's classic. Uh, not, uh, yeah. <laughs> not only in the music, uh, even though it has a lot of elements that, that are new, maybe, um, but also in the thematics and um, the, the emotional part uh, mm -hmm. also, you know. I find that very interesting because... Uh, rap has a lot to do with this um, portraying yourself like in the strong parts, you know, yes. and scaring scaring the other yes. in a way. Um, but for example, Tupac was absolutely gangsta, and at the same time, he had no shame in writing the, the most beautiful and sweet uh, yes. uh, song. Lyrics, you know? yes. yes. And li yeah, the, the very political lyrics. And I, I find these elements also in your music. Yes. Hmm. I think it's uh, a part of. Uh, self um, protection um, um, my uh, what I've uh, what I've do to my body the, the muscles the tattoos hmm. it's, it's a self protection but deep inside the, the little kid has all <laughs> the emotions that uh, never uh, came out hmm. and now in the music it's uh, it, it's the place uh, it's the place uh, for mm -hmm. it Uh, yeah, yeah it's, it goes very deep. I, uh, <laughs> it's very interesting what you're saying because what you have deep inside, uh, you say in your lyrics, is also this monster. Yes. And uh, the monster that you try to tame and you learn how to tame and so. Yeah, and I was, Godzilla in me. Again, uh, <laughs> I was wondering about the origin of, of this monster in a way. Oh. Uh, your persona as a, as a rapper. Yes. And uh, your relationship with it, in a way, how did it uh, start for you? Yeah, yeah. I, I think I think I was a, a speechless little kid. <laughs> I have no no chance. Or no, uh, no, I have no option. I see no options for me. Yeah, just flow. I was a dreamer. <laughs> Dreamed a lot, and um, yeah, that got me here. And why Godzilla? Why Godzilla? Yeah. Um, Because in, uh, in der Musik konnte ich äh, laut sein. Hm. Als, als Junge, ich war, ich war leise, ähm, zurückhaltend, kein Selbstbewusstsein, no hm. ähm, yeah. self-consciousness. Hm. Yeah. Um, but in the music, wow, Godzilla, I came, <laughs> and yeah, what's up, and yo, I fuck you, and I fuck hm. you, no, no, pam, pam, pam. Yeah, in, in the music, then I go on the stage, <laughs> and uh, I transformed me to, to, to this muscle man, hm. you, you know, and... Yeah. Uh, And, and all the kids in the, in the past, um, I think they look now and think, wow, yeah. it's the, this, this guy for, uh, uh, von damals? Yeah. <laughs> yeah. This uh, is ich wollte gelten, ich wollte einfach gelten. Ich yeah. habe es von meinem Vater nicht gespürt. Hm. Ähm, keine Liebe, zumindest nicht bedingungslos, hm. sondern immer nur, hm. es war immer an eine Bedingung geknüpft. Es musste hm. immer, wenn ich das und das gemacht habe, wenn du den Rasen gemäht hast, wenn du in der Schule gut warst, dann warst du gut und dann wurdest du geliebt sozusagen, hm. ne? Und ich glaube, das hat mich als Künstler auch dahin geführt, dass ich dann hm. so, ich muss was zeigen, die Leute jubeln und dann kann ich sagen, wow, guck mal, hier bin ich und ich, ich, yeah. ich, ich bin cool. So, so. Und das, ich glaube, das hat so diesen psychologischen yeah. äh, Hintergrund auch, ja. Ja, und das ist auch eine Charakteristik von uh, Hip-Hop von den Anfang. Es war ein Weg aus, der uh, could pierce through this socioeconomical condition. It was a way out for these kids through music to make a name of themselves, you yes. know, to subvert this power relation that was uh, in, in the United States, was by the white, the white people or black and so. Yes, yes. Uh, but it was definitely a very powerful way of making like a new culture and with this new culture, um, making a name of, your, of yourself, for example. Yes, very powerful. And uh, this uh, violence or criminal language has a lot to do with this um, a game. Or, uh, there's a mm -hmm. lot of um, um, a metaphor also uh, yes. on it, you know. It's not necessarily... I was really in an interview from, uh, I think, from Public Enemy or so. Yeah, I was explaining that it's the, uh, it says that my UC waits a ton, a ton. Mm -hmm. And he says, this is not real, you know, <laughs> no, we'll see where it's a ton. Yes. Like, can yeah, you see, it's, picture, a, it's yes. a metaphor, yeah, it's yeah. a picture, it's a verbal, so a picture to make something sound yeah, like hard, it. you know. Yeah, yeah. Mm. Don't fuck with me, like, you know. <laughs> 
And as you say, <laughs> it's a protection shield in yes. a way. Hmm. Kanye West hat das auch gut gesagt, zuletzt. Ähm, da gab die Diskussion, Kanye West hat ja von sich mal behauptet, er wäre ein Gott. Hm. Und die Leute sagen, wie kann er das sagen? Kanye West sagt, er wäre ein Gott. Und er, und er sagt dann zu den Leuten, was soll ich denn sagen? Soll ich sagen, ich wäre ein Sklave? So wie ihr das alle sagt. Ich sage, ich bin ein Gott. <lacht> ihr yeah. sagt, ich bin ein Sklave. Hm. Aber im Endeffekt können wir uns doch in der Mitte treffen und dann hm. reden wir erstmal miteinander. So, hm. weißt du? Genau, ja. Yeah. Und deswegen hm. dieses Großmachen, hm. ne? das ist Hip-Hop. so, Sich damit Stärke geben und äh, Kraft und somit dann eine Stimme auch zu sein, natürlich, für hm. viele. Und da, dies, das ist ein krasses Movement. This, is, this uh, thing of comparing yourself to God has also to do with the origins of Kif. I, uh, I think I'm, I'm on Ra, they have all this mysticism. Yeah. Um, and it was also a way of, because they were black, so they could not think themselves as, as gods, mm -hmm. you know? And a lot of them were Muslim and so, yeah. and... Um, Uh, so this was also a way of exacerbating, you know, and making a point. So as you say, it could level up at some point in the middle, mm -hmm. uh, which I find very interesting. Yes. And um, the thing with Godzilla, um, you created this monster and... <laughs> you created... No, no, uh, other... other ah, you didn't other, create it. Other it. guys created it. Yeah. Uh, in the past, in, in, in Japan. Ah, uh, it, uh, right. <laughs> <laughs> They got, they have the rights for the yeah, yeah. animation yeah, figure for the green one for the green one on yeah. the on the on the screens, <laughs> and you uh, they let you know by later that you were being sued uh, yeah, yeah. for misused or the name yes the name yeah, yeah. <laughs> I I I coupled out uh, three uh, no, five five albums uh, under the name Godzilla and then. Uh, I have a, had a very big uh, video shoot with a, a great uh, artist um, hmm. back in the days, 2009, Azad. Uh, we, we shoot the video to Fuck the Police. Yeah. Uh, it was a great... Uh, was Nika Police. An underground hit yeah. uh, back in the days. And I came back um, with the car from Frankfurt to, to Berlin and uh, my um, online... Um, from the forum, um, damals, was heißt das? Um, Admin. Admin from Forum okay. hat mich angerufen. Da kam irgendwie wegen dem Impressum ein Fax, äh, 13 Seiten aus Japan, Godzilla, äh, Marken, Urheberrechtsverletzungen und so. <lacht> und dann, naja, wir haben uns aber relativ schnell geeinigt. Ich musste den Namen einfach kürzen. Ich habe aus Godzilla Zilla gemacht. Hm. Und ähm, ja, MTV hat darüber damals berichtet. Ich war bis dahin nur im Untergrund sozusagen aktiv, independent. Und hm. das war dann das erste Mal, wo dann MTV darüber berichtete und das quasi im Mainstream stattfand. Von daher war das für mich ähm, ah, relativ cool. Because of the news of the... Of the name. Of the uh, name is yeah, that, that they attacked me, yes, from, straight from Japan. But it was a good, in the end it was a good marketing move, yeah, I very think. Good, yeah. By Godzilla, I'm, I'm forever Godzilla in, yeah. the, in, the, in the heart now. And uh, now it's Zilla. It's nice. Do you I think, think it's smart. It, Do you think it was a misuse of, of the name? Misuse? A misuse of the name. Uh, yeah. You think you use it uh, wrongly? Mm, yeah, <laughs> I think Godzilla and Godzilla. It sounds. Uh, it sounds uh, exactly the same. I think. <laughs> When I name, I can not even MC Coca Cola nennen, weißt du? And yeah. MC Coca Cola <laughs> would sich Coca Cola würde das auch nicht gefallen, glaube ich. Ich kann das verstehen, aber es ist es ist cool, cool gewesen. Yeah, this also, um, like we were talking before, this um, relationship with brands is also part of hip-hop culture yes. because it has to do with this um, uh, status symbol mm -hmm. of the um, new generations that didn't have access to this culture um, yes. and they just found an alternative ways to get this. Uh, yeah. And that's why brands are from the beginning a part of uh, hip-hop culture. There's a specific relationship there that I find very interesting. Yes. And um, yeah, uh, Sila, I was thinking, listening to one of your latest tracks, I think, Uh, Sila is in some points is better because it's shorter. You know, yeah, you yeah. can just put it in to, in the song. Sila the killer. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah, it's better. Short, short is better. And uh, this, this way. <laughs> And um, yeah, you released more than 10 albums, solo albums already. Yes. Um, uh, we were talking about the first ones uh, only in the, um, I Love Money. Mm -hmm. And um, you had your second and third album, and at some point, something happened. 
Um, At the uh, reanimation thing? Yeah. Okay. okay. Uh, this is in your Wikipedia, I guess. So I asked you if you, we could talk about yeah, it yeah. because it's, I mean it's in the Wikipedia. Yeah. So it's uh, I think it's a huge part. And um, since your lyrics, um, your the imaginary of your songs, <clears throat> also maybe similar to um, Tupac, I think they are used in a way where you, even though Godzilla is a construction or so, you, mm -hmm. you, you one can tell that you are really putting real stuff there about your story, you know. Yes. And it's very interesting to pick up which things uh, had to do with your real turning points in your life. And um, yeah, we were talking about this consumer uh, society and how uh, a rap can be a reflection of the problems, the good things and also the problems of society. And drugs and alcohol abuse has, yes. uh, it has a lot to do with that. And um, you had a uh, alcoholic coma in 2009, yes. I think. Yeah. And the, I was wondering what what did it mean for you and for what I can pick up in the lyrics. There's a lot of things that might be talking about it, but one is never sure uh, until we talk to the person itself, yeah, yeah. you know, like how was it really for you? Yeah. Okay, also ich habe mit 13, 14 angefangen zu trinken, einfach auch ähm, als Frustabbau. Also ich, ich konnte mit meinen Emotionen nie besonders gut haushalten. Aber wenn irgendwas passiert ist, eine Frau hat mich abgelehnt oder zu Hause gab es Ärger, habe ich durch Alkohol quasi mir so Luft verschaffen können, mhm. weil ich sonst irgendwie nicht aus meiner Haut rauskam. Ich war so übergewichtig, hatte Pickel, äh, habe geschielt so von, der, von den Augen. Also ich mochte mich selber überhaupt gar nicht. Und äh, konnte dann irgendwann einfach nur durch erhöhte Dosis Alkohol einfach noch irgendwie das so aufrechterhalten, dass ich hm. überhaupt irgendwie jemanden in die Augen schauen konnte. Ja? Also ich hm. mein Selbstbewusstsein war echt, echt äh, tief hm. unten. Und äh, so hat sich das entwickelt, äh, so eine Alkoholsucht. Über vier, fünf Jahre ging hm. das so in der Jugend nonstop drauf und immer wieder irgendwo aufgegabelt, Feuerwehreinsätze. Also ich war immer so ein Komatrinker quasi, hm. Flasche angesetzt und das war es dann so. Yeah. Ne? Irgendwas, ist, irgendwas ist passiert so und ich habe mich einfach all, allem entzogen. So Punk-Style, punk, -Style, punk -Style. Nee, so nicht, nicht Punk. Also ich habe schon äh, zu Hause ganz gesittet gelebt okay. und so weiter. Also yeah. mein Leben lief weiter, ne? Yeah, Aber yeah. diese Abstürze haben es halt immer wieder, ähm, haben mich natürlich immer wieder zurückgeworfen, mm. so, ne? Weil ich wusste ja auch tief im Inneren, habe ich auch gemerkt, was ich, ich mache hier was verkehrt, ne? Mm. Aber ich bin eben dann auch in der Musik oder im Showgeschäft, sage ich mal, groß geworden und eben... Like hab, sagt, ey, das genau, time, und yeah. habe eben alle diese ganzen, der, hm. dieser Druck, der da stattfand oder dieser Rückhalt, den ich zu Hause vielleicht nicht hatte oder den ich mir gewünscht hatte, diesen starken ähm, väterlichen Rückhalt oder keine Ahnung, was ich mir gewünscht habe. Ich möchte ja auch keinem äh, die Schuld jetzt geben, aber hm. ähm, ja, dann musste ich da, ähm, da erstmal bittere Erfahrungen machen, äh, 2009 mit dieser Reanimation und dann auch ähm, habe ich zwei, drei Mal ähm, Langzeittherapien gemacht. Ja, also man kann mich da so als Quartalstrinker einstufen. Ja, also ich, ich funktioniere drei, vier, fünf Monate, alles super und dann immer Vollgas, hm. Sport und äh, Karriere und ne, alles tip top. Hm. Und dann kann entweder aus, dem, aus, dem, äh, aus einer Euphorie heraus, weil ich denke, ah, läuft doch alles so gut, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Aus einer Euphorie heraus kann dann wieder Alkohol getrunken werden. Hm. Das kann mich wieder zurückwerfen oder irgendetwas Schlimmes. Ähm, Irgendwas sollte passieren oder wo ich echt keinen Ausweg finde, hm. keine Ahnung. Ähm, ja, sonst äh, gibt es schon viele Mechanismen quasi, die mich davon abhalten. Ich gehe in Selbsthilfegruppen hm. und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich nicht unterschätzen darf. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, das ist hm. überhaupt nicht äh, witzig. Hm. Aber ich kann das gut handeln, wenn ich selber, äh, wenn ich da selber dranbleibe. Ja. Ja? Nur ich selber kann das, weil ich sozusagen ja. in so Gruppen zu gehen, da, da sitzen lauter Experten, ne? das hm. ist sowieso im Leben. Wenn du irgendwo einen Ratschlag brauchst, nicht weiter weißt, geh zu Experten und hol die Ratschläge. Ne? Jedes hm. Problem, was du hattest, gab es schon tausendmal auf der Welt. <lacht> ja, scheu dich nicht, irgendwie auf die Suche zu gehen. Das ist sowieso auch hm. eine Sache, die wichtig ist, für, für meines, meines Erachtens immer hm. ähm, sich zu bilden auch. Ja, yeah, it's complex, because the, this uh, lifestyle, it happens to every artist, I think, but specifically yeah. to uh, hip-hop, Mm, uh, musicians. You mean this, uh, the this, alcohol, uh, the this drug, lifestyle rock and roll has thing. a lot to do with the topics and uh, the, what you talk about, that what you want in, to impersonate. And mm -hmm. mm, in a lot of times, it helps, helps a lot for um, 
inspiration and for realizing this same construction. But mm -hmm. of course, at some point, I think there's a reason many uh, rock stars and so they died before uh, 30, you mm -hmm. know, because you can live like whatever and do whatever until a certain point. And then if you don't change something, uh, you don't go further, you know? Yes. Uh, <laughs> yeah. Um. Das ja, es gab schon some critical points auf jeden Fall in meinem hm. Leben schon, wo ich echt Glück hatte und dem Tod wirklich von der Schippe gesprungen bin. Hm. Und ich bin jetzt mittlerweile so dankbar. Ich habe früher bin ich irgendwas in den 20ern, jetzt bin ich ja 38, in den 20ern bin ich immer irgendwas hinterhergerannt, wo ich dachte, wenn ich jetzt da nicht dran bleibe, dann komme ich irgendwie nicht hinterher oder komme nicht an mein Ziel und so weiter. Ich bin sehr viel äh, gerannt, gerannt hm. und habe mein eigenes Ich eigentlich, was, was ich gerne mag oder wer ich eigentlich bin, voll aus den Augen verloren. Hm. Das habe ich jetzt in den 30ern, jetzt Mitte der 30er wieder gewonnen, dass ich jetzt endlich irgendwie <lacht> mal weiß, ähm, ja, wer ich eigentlich bin, was ich mag so, und versuche nicht Ansprüchen gerecht zu werden. Also wirklich... Hm. Ähm, eine lange, schöne Reise. Ne? Und wenn du mich jetzt fragst, würde ich nichts rückgängig machen wollen, sozusagen. Vor fünf Jahren war es noch so, oh, hätte ich bloß nicht und hätte ich das nicht. Yeah. Ja, aber jetzt ist es alles schön. So, so, es ist so, ist, ist, wie es ist. Es ist, was es ist. Ich hatte einen Teacher, der sagte, es ist, was es ist, keine Probleme. Aber ich stehe es mit Blut von meinem Maul, bevor die Shooting. Oh no. so. I had my extra NASA t-shirt. <laughs> okay, yeah, nice. Fly. <laughs> um, and you think that um, making music, continue making music, help you to think about how to process these turning points in your life uh, through uh, the rap it itself? Yeah. Hmm. It's very important for me. The um, Tagesroutine, auch Abläufe am Tag und uh, Musik machen gehört auf jeden Fall dazu. Weil es nach wie vor mein Ventil ist quasi. Ich bin sonst eher ein, ein wortkarger Mensch, sage ich mal. Also ähm, im Privaten kann ich auch lachen. Ich, äh, meine Frau sagt auch, ich bin humorvoll, aber die Welt draußen <lacht> weiß es einfach nicht, weil ich immer so ernst äh, reinschaue. Äh, so. Aber das du, du sieht nicht aus. You don't look like that at all. When, when uh, one per, uh, um, knows you in person, yeah. uh, you look you you are really a sweet Sympathisch. guy should I'd say yeah not okay not so bad at all <laughs> um, um, okay was wollte ich sagen um, ja genau Tagesroutine für mich sehr ah, yeah. sehr wichtig und um, Sport life lifestyle und so genau Sport mm. Arbeit auch neben, neben der Musik etwas mm. was was nichts mit der Musik zu tun hat mm -hmm. was mich früh aufstehen lässt mm -hmm. Haustier zu Hause, mhm. Wohnung, einfach so schöne Sachen. Also ich versuche auch gar nicht, ähm, so, mich zu so krass zu überarbeiten. Früher dachte ich, ich muss arbeiten, arbeiten. Mhm. Heutzutage denke ich mir, vier, fünf Stunden Arbeit am Tag sind schön und den Rest habe ich für mich mit allem drum und dran. Für mich, für meinen Körper, mhm. äh, für meine Familie, für meine Freizeit, für meine Hobbys sozusagen. Ja, früher hatte ich sowas, habe ich mhm. meine Hobbys, habe ich alles, alle vergessen. Mhm. Also ich möchte mich auf jeden Fall nicht so krass... Äh, über übertrieben tot im wahrsten Sinne des Wortes ja also mm -hmm. ich bin auch zufrieden sage ich mal in dieser Zone yeah. wo ich bin ich muss nicht mehr ganz oben hm. Rock im Park Rock am Ring Splash hm. Festival und so weiter yeah. ich, ich war auf jeder Bühne dort oben yeah. schon und aber And you survived. Menschen wie mich ja, auch. <lacht> aber auch für weiteres wäre ich glaube ich nicht gemacht also noch ein paar extra Runden auf Tournee und so dann hm. für manche Leute ist das nichts hm. Und ich glaube, etwas muss sich ändern. Ja. Something needed to change. Ja, ja. Hm. Clean Eminem hatte mal was, Schlau ist was Schönes gesagt. Er hatte auch eine Session mit Aiken äh, hm. damals und Aiken kam ins Studio. Und Eminem und um 10 Uhr und die waren aber um, um 16 Uhr verabredet. Und Aiken war gerade da, damals der Megastar und er fragt sich, äh, wo ist Eminem? Und der, die sagen, ja, der ist, der ist schon gegangen. Und er ruft ihn an, sagt, er kommt zurück, ich bin jetzt da. Er sagt, nein, ich kann nicht. Ich bin von 10 bis 18 Uhr im Studio und das war's. <lacht> jeden Tag. Und der Aiken hat gesagt, krass, hm. Eminem ist einfach, dass er so straight ist auch, hm. weil im Endeffekt ist das wie ein Job, aber zu, wenn man über seine Grenze hinausgeht, für manche Menschen ist das der, der sichere Tod. Und, äh, of course. Ähm, und wenn man das selber für sich erkennt, das ist, glaube ich, das, das ist echt sehr schön. So. Yeah, I still need it also. I, I'm, I agree with that. I, I prefer someone that is still living, you know, and mm. changing his life for the better mm -hmm. than the sacrifice of a big team, yeah. you know. Uh, for me, this uh, I, I understand it has to do with this um, um, character and the rock star and so, mm -hmm. the star and public uh, 
but I think it's not worth your life, you know what I mean? Yeah. <laughs> and um, talking about your life, there was a book, uh, so a biography, mm -hmm. uh, that is called As Far As I in Sud Berlin, so it was a time in Sud Berlin. Yeah. <laughs> yeah. Once upon a time. Yeah. Um, and came also with a, with an album that is yes. mostly um, uh, goes around this, uh, so your childhood mm -hmm. and so. Yes. And um, uh, do you think, it, how do you think it would be, have been different or how much of the neighborhood you come from, South Berlin, Neukon mm -hmm. and so, um, I already know the answer, I guess, but mm -hmm. uh, uh, it has to do with what you ended up doing, you know? Yeah. Ich wurde also in, in, in Neukölln wurde ich geboren im Krankenhaus. Ich war sehr früh. Ah, du wurdest in, 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 in Neukölln geboren. Ja, wow. im Krankenhaus, ja. You were born in Neukölln. Yes. Um, wir waren aber dann relativ, also wir, wir haben in Marienfelde gewohnt. Das ist wirklich der letzte Ort, also richtig Suburb Kid. Äh, also das war der letzte Ort äh, und dahinter war dann Berlin vorbei. Also ganz die letzte Station. Hm. Und ähm, ja, äh, schön aufgewachsen, wir hatten ein Haus, meinen Eltern ging es gut, so, oh, es war alles soweit in Ordnung. Hm. Ja, und dadurch, dass ich mich aber einfach so lost innerlich fühlte, hm. kam, kam die Zuflucht in der Musik und alle meine Nachbarn machten Musik und alles keimte irgendwie auf. Ich war mittendrin, es, es war wie Magie, es war magisch, Verstehe. es war magisch und <lacht> es, kam, es kam einfach, es, es ist, hm. dass ich in diese Zeit hineingeboren wurde, wo deutscher Rap quasi so hoch kam, das hm. ist ja kann ich mir nicht aussuchen. So, ich, ich war mittendrin. You were uh, right inside. Ich war Hip Hop von Kopf bis Fuß, von Kopf bis Fuß Hip Hop bis heute. Alles was ich mache, atme, esse, trinke, yeah. de denke ich in Hip Hop. Und das habe ich hier einfach durch, durch meine Umgebung wurde es mir so vor, vorgelebt. Hmm. And um, when you think about the future, um, do you have uh, do you think about it? Do you have uh, are you optimistic? Are you pessimistic? Um. Do you, do you dream or do you have nightmares about oh, the future? Oh no, <laughs> I, I have dreams, uh, but not so big dreams. Um, I, ich kann sagen, momentan ich lebe im Hier und Jetzt. Jetzt hm. gerade bin ich im Hier und Jetzt. Hm. Ich freue mich jetzt nach Hause zu gehen, mein Hund, der mich anspringt und irgendwie meine Frau, die später mit Donuts kommt und morgen früh ist wieder ein schöner Tag. Morgen hm. wird wieder das Gleiche eigentlich passieren wie heute sozusagen. Hm. Also... Ähm, das Wunderbare liegt so im Alltäglichen und ich wünsche mir eigentlich, dass das alles so jetzt äh, so, so bleibt, wie es ist, auf jeden Fall. Mhm. Und äh, pessimistisch sein, weiß ich nicht. Es gibt ja zum Beispiel Leute jetzt, die sagen, der Krieg und ganz schlimm mhm. und äh, hat die Atombombe bekommen. Mhm. Ich bin eher so der Typ, in den drei Sekunden, wenn dann so die Bombe fliegt, so tschu, also in den drei Sekunden bin ich so quasi, ist meine pessimistische Zeit, wo ich so denke, ah fuck, <lacht> a bomb, boom, und dann ist eh vorbei. Aber ich denke jetzt nicht so, oh mein Gott, hätte, wenn und aber, was könnte passieren? Ich versuche das so auszublenden so, ne? und mich wirklich auf, auf mich und meine schönen Sachen zu konzentrieren. Hm. Und äh, deswegen bin ich wirklich sehr optimistisch und mhm. freue mich von Tag zu Tag einfach. Here and yet. Yeah. Here and now. Yes. Thank you, Matthias, for being here tonight. It was a pleasure. Um, uh, thank you, everyone, also for listening. We will leave in the description of the video uh, links to your social networks oh, and nice. everything else uh, that you want. Thank you, man. Thank you, Pablo. Thank you. Bye. Bye. High five. Bye. <laughs> if you enjoyed this episode, feel free to give us a like and a comment under the video. If you want to see more, click here. And don't forget to subscribe to the channel.